the shared dust shall we all stand this morning to pray elinde nendru nam anaivum jepipoma well today is good friday iniki good friday parunga you don't need to have a solemn face vasanamaga mugathai veithukondirukka vendi avasiyam illai this is the purpose for which jesus came into the world inda ulagathirkku avar vandathin nokkame idu thane he came to die on a cross shed his blood there so that we may be blessed in life nam vaalvile aashirvadama irukkumbadikku thane avar vandar marithar namakkaga normally people are mourning on good friday anaiyar paarunga good friday anniki romba vesana pattu kavalaiyoda irupaarunga but we need to praise and thank god for what he has done for us through jesus on the cross vidavagai devanukku nam nandrigalai edukkiravala irukka vendum indrikke vidavagai devan yesuvai anuppi ellamattum seidhu mudithar jesus said not died and shed his blood we cannot be blessed in any way yesu kristu vandu marithu avar ratham sindhavillai endral namakku onnum kadaithirukkar on the cross he finished everything that he has to do for your blessing and my blessing ennudaiya aashirvathukkagum ungalude aashirvathukkagum seiya vendiyad ellam avar seidhu vittu mudithu mudindathu endru sonna everything he finished ellavattiyum mudithare all that we have to do is open up our heart and lives and allow him to fill it with his blessing nam seiya vendiyad ellam irudayathi vaalkaiyum therandu avar aashirvadham nerappumbadiyaga vekka vendiyadha so together let us just lift up our hearts and our voices to god aga ondraga inaivom irudayathim kurulai muyathi thudipoma thank jesus for laying down his life for us avar namakkaga yesu kristu namakkaga than jeevanai oppu kodukka mun vandar endru enni avar kandi seduthu the cross is a visible demonstration of how much god loves us idavagi devan nammel evvalavu anbu paarattinar endrai kaanvikkumbadi alava irukirathu siluvai the worst of people even those who are not worthy he loved them so much that he gave his life to redeem them thagudi illadavargalukkagave avar vandar marithare there's no one need to be lost today yagave indrikku yaarum tholaindhu poga vendi avasiyam illai he has made a way for everyone to come to him and be saved ovvoru varum avarandile vandu rachikkapadu madiyaga vali yerpaduthirukkar everyone can be blessed today ellarume aashirvadathe udeyavargala irukkalam oh we just thank you father nandri pida oh hallelujah hallelujah stotrikkiru praise you father stotrikkiru pida oh we just praise you praise you jesus rajane worship you father oh we worship you worship you father oh we just thank you jesus for laying down your life for us you gave your life as a ransom for us to redeem us today we are redeemed we are blessed all because of what you did for us on the cross thank you for the blood of jesus that washes us and thank you for the blood of jesus that washes us and cleanses us and makes us whole and complete Yesu Kristuvin ratham engale kalivi suthigarithu mulumaiyaga nirthigirathe Thank you for all the blessings that now come into our lives Engal vaalvile varigira anaitha aashirvadangalukkum nandri And this morning we are here to praise you to worship you and to thank you for everything that you did for us on the cross Alvari siluvile nee seidhathai enni ummukku nandriyum ummukku thudigalai meradukka vandirukkiro Bible says that when we lift you up and when you are lifted high you will draw all people to you நீ சொல்லிருக்கிறீரே உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது நான் நான் எல்லாரையும் என் பக்கமாய் இருப்பேன் என்று and this morning we lift you up for the world இந்த காலை வேளையிலே உலகத்துக்கு முன்பாக உம்மை நாங்கள் உயர்த்தி வைக்கிறோம் and i pray that you will draw people towards you உம்மண்டையிலே எல்லாரையும் இழுத்துக் கொள்ளுவீரா pray that every person will know that you came and you died for them ஒவ்வொருவரும் மரிய வரட்டும் நீர் வந்தீர் மரித்தீர் அவர்களுக்காக that every one in this world can be blessed of all உலகத்திலே இருக்க ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் Just thank you for this time to praise and worship you. Dear Aradhani Neerathu kaamukku nandrigal edukku. People experience your power and your presence through praise and worship. Dear Aradhani nam janangal ummai prasanathi vallamai unarvaargala. May they know that you inhabit the praises of your people. Ummudaiya janangalin thudhi madile vaasam pannugiravar endradhai avargal. This be a wonderful time of worship. Arumaiyana thudhi aaradhani velaiyai amen. Fill this place with your mighty presence. Ummudaiya vallamulai prasanathinal nirappu veera. Fill the hearts and minds with of people with your presence. இருதயத்தியம் சிந்தனையும் குடும்பளை பிரசனத்தினால் நிரம்பு மேர் அனாயிண்டிங் பீ அப்ஆன் தி மியூசிக் அண்ட் தி சிங்கிங் உடைய அபிஷேகம் பாடல் மேல் மிசைன் மேல் தங்குவதா மேர் அனாயிண்டிங் பீ அப்ஆன் தி கோயர் தி காங்கிரிகேஷன் ஈவன் அஸ் தி சிங்கிங் பாடும் பொழுது பாடகர் மேல் ஜனத்தார் சமேனர் மேல்
மேலும் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் may be a wonderful time where people lives are blessed this morning ஆர்மியான நேரமாக வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரமாய் ஆமேட்டும் in jesus name இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் இதாவது amen
ಸತ್ತಂತ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸಾವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ದಿನ ಆಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಯ ಎಸ್ ಐಸಾಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವೆನು ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಾತು ನೆರವೇರಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಅಮೇನ್ ಮರಣವೆಂಬ ಕೊನೆಯ ಶತ್ರುವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಜಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇನ್ ಅಲ್ಲೂಯ ಸೊ ಇಂದಿನ ದಿನ ಅಳುವ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಜಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಆಮೇನ್
ದಬ್ಬಾಡಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ನೀವು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಶದ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೃತರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದಾಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತರು ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಊಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಓಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬರೀಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ರಿಸನ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ Thank you, Father, that you have covered us, wrapped us with your grace, enveloped us with your holy light. Praise you, Father.
ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೂರನಾದ ಒಂದು ದೇವರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀನು ಕೋಪಿಸ್ಟನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಇದ್ದಿ ಎಂದು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಎಸ್ವೆ ನಿನ್ನ ಆ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಸಾರಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಎಂಬ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂಬ ದಯಾಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಗಾಡ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಬಟ್ ಟು ಫರ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೂ ಗಾಡ್ ರಿಯಲಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇನ್ ಆನರ್ ಟಿ ಏ ಮೇ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು well let us continue to worship god with our giving check check well let's continue to worship god by our giving தொடர்ந்து தேவனை காணிக்கை செலுத்துவதன் மூலமாக ஆராதிப்போமா you know one preacher put it in a wonderful way he said giving is not giving until it is sacrificial giving kodupadu kodupadai amayadu nam kodupadu vandu minjinadayum nammai kore undagum padikku kodupadu thane kodupadu meyyaga sacrificial giving that means your giving is so much that you have really sacrificed from what you have given adu kodupadu avalavai irupadunale 
உங்களுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாகத்தக்கதாக இருக்கிறது that is why jesus looked at that widow and said here is a woman who was given all that she had ஆகவே தான் இயேசுவானவர் ஒரு விதவை வந்து கொடுக்கும் பொழுது சொன்னார் அவளுக்கு இருந்தது அனைத்துமே கொடுத்தால் என்று she gave most எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார் because whatever she had that little penny she had she gave it எது கொஞ்சமா இருந்ததோ அந்த சில காசுகளையும் எடுத்து கொடுத்து விட்டார் அதுதானே எல்லா குறைச்சல் உண்டாகத்தக்கதா கொடுப்பது because that is how god gives to us apdiya dan devanu nam thevile sandikkirar kodukkararum kuda the cross is god sacrifice for us namak endru devan koduthathu kuma siluvaiyinudaiya balidani so let's take our tithes and offerings let's say this and give agavedasama kaanikkum kaiyil eduthukolluvom solli kodupoma say god I bring my tithes and offerings into thy storehouse. Devine dasma kaanikkela mudai pandaga saalile kondu vandirukiren. Bring it in obedience to your word. Nee vaathukku keel padindavaraga kondu vandirukken. And you have promised that you will open the flood gates of heaven. Nee vaakku pannirukireer un vaanathin palaganai therappen endru. And you will shower a blessing upon me I will have no room to contain. Inam kollamal pogum mattumaga aashirvaadhi varshippen endru. And this morning as I give my tithes and offerings. Inda kaalavile dasma kaanikkum seluthu muludhu. I believe your promise. Mudai vaakku thathathai viswasithavara. And I give in Jesus name. Yesu naam Amen. Amen. Now you can get ready to give your tithes and offerings to our ashes. And uh, let me just remind you about our special service for Easter this Easter, Sunday. Easter service or day, I have to call me our Adani in our event. Coming to, uh, that is after tomorrow Sunday, we have just one service, seven o'clock. காலையில ஏழு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் these timings be with us ஆகவே நாம வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் and uh, this morning we, you know before we could go into the word of god தேவனை வார்த்தைக்கு செல்வதற்கு we have a special song by ashok ashok and sagodara vandu shall we just invite ashok to come and give us a special song karangalai thatti varaveerkoma Thank you pastor Brother just a minute <clears throat> Now before this song I just want to share a small testimony It's been uh, 13 and odd years that I have come to this church and I have been member of this church I just want to share my experience what this church has really done for me Hi I will I will bring Era thoriya 13 varadathirkku melaga inda sabai naan saarndu irukiren inda sabai enakku enna seidirukirendra endru or siriya or anubavatha naan ungalukku pagindukolla virumbugiren I am an introvert adhavadhu na or kuchu swabhavam ullavan enakku jabikka theriyadhu veda vasanathu kurithu avala arivu kediyadhu அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் அநேக கஷ்டம் துன்பம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் இரண்டாயிரத்து பத்து செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சாம் செல்லதுரை அவருடைய ஒரு சக்ஸஸ் டூ தௌசண்ட் டென் என்ற ஒரு ஆராதனை கூட்டுக்கு போனேன் அந்த ஆராதனை கூட்டை தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றினது அந்த வார்த்தை அந்த வசனம் என்னை விரிவாக்கியது தேவன் யார் நான் யார் என்ற அறிவை எனக்கு கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு காரியத்தை நான் தெரிந்து கொண்டு இனி வசனத்தை கேட்டும் கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி சபைக்கு தான் நான் போகணும் என்று உடனே அங்கே போய் கவுண்டரில் போய் பார்த்தேன் எனக்கு நியரஸ்ட் சர்ச் எது இருக்குதுன்னு உடனே பாஸ்டரை தொடர்பு கொண்டே இங்கே வந்தேன் அண்ட் இட் இஸ் பீன் டென் இயர்ஸ் அண்ட் டுடே ஒன்ஸ் ஐ வாஸ் அண்ட் இன்ட்ரோவர்ட் அண்ட் டுடே வாட் திஸ் சர்ச் இஸ் டன் ஃபார் மீ இஸ் மெனி பீப்புள் வில் பி திங்கிங் that pastor is repeatedly saying the same thing okay some people will get bored okay something some people will tell na pa pastor sonnade solrar sonnade solrar pona varum adhe sonnar indha varum adhe solrar thirumbi 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 solrar na or karyatha romer 10 17 ipdiya solugirathu viswasam devanudaiya vaarthaiyal varum devanudaiya vasanathai kepadanal varum அவர் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறாருன்னா உங்கள் இருதயத்தை பதப்படுத்தி 
அந்த விதையை உங்களுக்குள்ள ஆழமாய் விதைக்கிறார் என்ற அர்த்தம் நாட் பிகாஸ் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ப்ரீச் இட் he wants everybody to be fruitful veram vasanathai vedathal mattum podadu adu aravadi ovvoru varum kaana vendum endradhukkan nammudaiya podagaraiya ovvoru naalum menakattu andha vasanatha namakku podikkirar and today what i am is because of this church today what i am is because of this words that has been thought to me enakku jebike theriyadu அநேகர் இடத்துல பேச மாட்டேன் கூச்சமாக இருப்பேன் பட் திஸ் சர்ச் வென் ஐ கேம் ஐ வாஸ் அன் இன் இன்ஃபென்ட் அதாவது இந்த சபைக்கு நான் வரும்போது ஒரு குழந்தைய போல் இருந்தேன் ஒரு புது பிலீவராக இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கு ஐ எம் ஐ கேன் போல்ட்லி சே தட் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரீச்சிங் ஆஃப் திஸ் சர்ச் ஐ எம் அ மெச்சூர்ட் கிறிஸ்டியன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஹேஸ் மெச்சூர்ட் மீ இன்றைக்கு நான் முதிர்ந்தவனாய் காணப்படுகிறேன் இந்த வசனத்தில் நான் முதிர்ந்தவனாக காணப்படுகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் இந்த சபைக்கு வந்த பிறகு எனக்காய் ஆவையானவர் சில பாடல்களை கொடுப்பார் சில வரிகளை கொடுப்பார் நான் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும் போதும் ஆஃபீஸில் போயிட்டு இருக்கும் போதும் வசனத்தினால் தியானிக்கும் பொழுதும் எனக்கு வந்து சில பாடல்களை கொடுப்பார் அதை நான் வெறும் எழுதி வச்சுருப்பேன் இல்லை மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஆனால் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது ஏறத்தால் பத்து வருடத்திற்கு முன்பாக இந்த பாடல்களை நான் எழுதி வைத்திருந்தேன் ஆனால் பலருக்கு போட்டு காண்பிக்குவேன் என் மனைவிக்கு போட்டு காண்பிப்பேன் ஏன் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு நீங்கள் ஏன் இதெல்லாம் சாங்கை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தான் நான் முயற்சி எடுத்து ஜான்வரி ஐ ரிலீஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சாங் அண்ட் டுடே திஸ் இஸ் மை செகண்ட் சாங் வச் ஐ ரோட் இட் இன்ஸ்பயர்ட் பை first corinthian chapter 118 i don't know how many of you remember past has been re- repeatedly teaching on this especially on every easter every easter his message was good friday and sorry good friday was first corinthian 118 and this word really touched me and the vasan epdi a solugirathu silivain seedi message of cross is foolishness for those who perish and varugirathu but for us who is saved it is the power of god silavin seedi matchavargal paithiyamana karyamai thondrapadalam anal rakshippukkul vanda namakku adu devanudaiya belanai irukkirathu endru vasanam solugirathu matchavargal silavai kaangira kannotam vera visuvasavigala irukkira naam அந்த வசனத்தை அந்த சிலுவையை பார்க்கும் கண்ணோட்டம் வேறு அதுதான் இந்த பாடல்கள் இந்த பாடலை நான் எழுதினேன் நான் சிலுவையை பார்க்கும் பொழுது நான் அங்கே தொடங்கப்படுகிறேன் எனக்குள் இருந்த பாவங்கள் அங்கே இருக்கிறது நான் விரோதி தேவனுக்கு விரோதியாக இருந்தேன் இன்றைக்கி தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாறி இருக்கிறேன் நான் சுகம் இல்லாமல் இருந்தேன் அங்கே என் சுகம் இருக்கிறது அவருடைய தலுமுகளால் நான் சுகமாக இருப்பதை காண்கிறேன் என்னுடைய தோல்வி அங்கே இருக்கிறது அவருடைய வெற்றி எல்லாம் எனக்கு தந்தார் த டிவைன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐ சி த டிவைன் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாட் எவர் ஐ ஹேட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹஸ் டேக்கன் அப்பான் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் வாட் எவர் ஹி ஹேஸ் இஸ் ஆல் கம் டு மீ திஸ் சாங் இஸ் அபவுட் தட்
Well, not only Ashok, I believe that every family and every individual in this church is a miracle. <laughs> I'm sure every one of you can say that. And that is why I don't ask anyone to testify. <laughs> There'll be no, you know, everyone is a testimony here. And that is what I believe. You can come any way you want to this church. But if you keep coming, you cannot, should not, and will not remain the same. That's the speciality of AFT. 
Okay, this morning before we could go into the word of God, we have the scripture reading. First we'll do it in Tamil. Priya will come and do it in Tamil and then Malachi will do it in English. ஞானத்துக்கென்று எடுத்துக்கொண்ட வசனம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் எப்படி எனில் சகோதரரே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் அநேகர் இல்லை வல்லவர்கள் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அப்படி செய்தார் ஆமேன் Today's scripture reading is taken from 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. For you see your calling brethren that not many wise according to the flesh not many mighty not many noble are called but God has chosen the foolish things of the world to put the shame the wise and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty and the base things of the world and the things which are despised god has chosen and the things which are not to bring to nothing the things that are that no flesh should glory in his presence amen Well, I hope you paid attention to the reading of the scriptures. Uh, because what I'm, whatever I am going to say this morning is based upon these verses from verse 26 to 29 of 1 Corinthians chapter 1. And for the past several good Fridays I have been taking this portion of scripture. because i believe when you take a scripture you should finish it fully oh and anega varshamaga inda pagudhi eduthu pesi kondu varigiren ennudaiya virupam enna vendral oru pagudhi eduthal adhai mulumaiyaga alamaga sendru paarka vendum endradhu dhaan so we started to look at it actually from verse 18 onwards onnu korundhiyar 18th vasanathil irundhu paathu kondu varigirum over good friday ku and every you know good friday i've been preaching each verse ஒவ்வொரு வசனமாகவும் ஒவ்வொரு குட் ஃப்ரைடேக்கும் ஒவ்வொரு வருஷம் பேசி கொண்டு வருகிறேன் இந்த குட் ஃப்ரைடேக்கும் இந்த பகுதியை நான் தெரிந்து கொண்டேன் தொடர்ந்து this good friday இந்த குட் ஃப்ரைடேல ஆச்சு நான் முடிப்பேனோ என்று பார்த்தா so we'll not go very deep ஆகவே ஆழமாக செல்ல வேண்டாம் so that next good friday we can go to different portions of scripture அடுத்த வருஷம் வேற பகுதியை பார்க்கும் படிக்க 26 to 29 26 to 29 matum. No, I titled this series on the cross here as cross the cross God's only way of salvation. In this pagudi in talaip enna vendral God the cross God's only way of salvation. Ratchipukku devinudaiya ore vali siluvai dane. You know salvation and redemption is the greatest and most glorious work. that god has accomplished for man parangal manidanukkendru magumiyana karyam devan seidirupadu rachippum meepum thaane you know sometimes you may think salvation is a simple thing but no my friend it's not so simple as you think rachippu enbadu saadhanadhu thaane endru ennigireergal nanmargale adu saadhanadhu kadaiyadhu rachippu enbadu it's not even easy for god to accomplish salvation for man rachippai devan manushanukku 
And that is why you will read in the Bible that it says that it took nothing less than all the power of God and the wisdom of God to accomplish salvation for us. So that will give you an idea or a glimpse of what salvation is. All of God's power and all of his wisdom was in that. See, by just speaking a word, God could create this whole universe and bring things into existence. You will read it in the very creation of Genesis there. God spoke and he brought things into being. There was so much of power in his words that whatever he spoke came into being. He said, let there be light, light was. He said, let there be fish, fish was. Whatever he spoke came into being. Such is the power of his words. But when man sinned against God, when he committed treason against God. Remember Adam and Eve, they sinned against God in the Garden of Eden. God could not come there and just speak a word of forgiveness and pardon to them. Think about that. He could not speak a word and say, your sins are forgiven, or your treason is forgiven and pardoned. By his word he could create, but by just speaking a word, he simply could not forgive and pardon man's sins. There was no other way except Jesus coming, leaving the heavens, coming here as a man, taking on flesh, going to the cross there, dying there, shedding his blood for man's pardon and forgiveness. See, See, by his word, he could create things, but by his word, he could not speak forgiveness and pardon for man. He had to die on the cross. He had to go through all that pain, suffering, and agony, and shed his blood. Only then man can receive pardon and forgiveness. So if you need to understand the full impact of my message, you have to listen even to last week. But, but let us look at verse 17, uh, 26 first. For you see your calling, brethren, not many according to the flesh, not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. So he's talking about their calling there and he says not many wise, not many according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. So the word consider means he wants them to think about their calling. To ponder, to reflect upon their calling. 
தேவன் உங்களை அழைத்தாரே அந்த அழைப்பிலே கொஞ்சம் தியானித்து பாருங்கள் and the bible talks about two types of calling rendu vagayana alaippe kurithu vedam pesigirathu one is the call to salvation onnu rachippikendra alaippu and another call is the call to ministry when god calls a person to ministry pirpaane devan alaikkirar endru solumbolude ooliyathukendra or alaippu rendu alaippu irukirathu devan so here he is not talking about the ministerial call he is talking about believers have been called to salvation adavudhu ooliyathukendra alaikkapatta alaippa patti inge pesavilla inge pesuvado rachippu the effectual call that results in redemption and salvation adavude mulu mutrilumaga kadaisil rachippai undaakuvatharkaga undaak alaikkapatta alaippu so he wants them to ponder to think to reflect on how they were called out of darkness to salvation angave and the viswasigalukku solligira ninga alaikkapattirgale irulin andha kaarathilund devanaale alaikkapattadai konjam sindithu enni paarungal endru solligira so that is what is referring here in verse 26 adhe dhan 26 vasanathile en solligira consider your calling brethren adhe sagodharare ningal alaikkapatta alaippai paarungal enni paarungal and then he goes on to talk about how you were not calling because you were you know wise and all those things there and you were noble and was 26 adhe solligira ninga 26 la paakrom ninga jnaniga nalla kadaiyade periya vallavargal nalla endru kadaiyade periya prabhukal nalla avaru alaithar endru kadaiyade in other words he saying you know that you were not chosen and accepted as a child of god because you were all these things because you were brilliant because you were wise because you were noble or because you were wealthy adhaan the solligirar neengal edho maamsathin pani periya jnanigal nalla alaithar endru kadaiyade வல்லவர்கள் என்று அழைத்ததார் என்று கிடையாது நீங்கள் பிரபுக்களாய் இருந்ததுனாலே தேவன் அழைத்தார் என்று கிடையாது எண்ணி பாருங்கள் that is what he wants them to remember and ponder here நீங்க தேவன் அழைக்கும் பொழுது நீங்கள் நீங்க இருந்த நிலமையே எண்ணி பாருங்கள் they were not chosen or accepted as a child of god because of all these things because they were brilliant wise intelligent wealthy or noble அதாவது நீங்கள் அழைத்த தேவன் உங்களை அழைத்தாரே அப்பொழுது உங்க நிலைமையில நீங்க என்ன பெரிய வல்லவர்களா இருந்தீங்களா ஞானிகளா இருந்தீங்களா பிரபுக்களா இருந்தீங்களா பட் ராதர் இஸ் சேயிங் ஹியர் தட் யூ வர் கால்ட் அண்ட் சோசன் அண்ட் சேவ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தேம் அதெல்லாம் இல்லாத பொழுதும் அப்படிப்பட்டவங்களா இல்லாத பொழுதும் தேவனாய் கர்த்தர் வந்து உங்களை அழைத்தா தெரிந்து கொண்டாரே தட் இஸ் வாட் ஹி வான்ட்ஸ் தேம் டு ரிமெம்பர் அதை தான் அவர்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஞாபகப்படுத்தி என்று விரும்பினார் தட் இஸ் வாட் இஸ் ரிமைண்டிங் காட் ஹட் கால்ட் தேம் அண்ட் சோசன் தேம் not because they were noble and intelligent and brilliant and all those things but rather in spite of all those things god had called them and chosen them adavudhe ennathai yosithu paarungal ippoludhu endru solgirar viswasigalukku endral neengal indha maari periya periya aalungala illada poludhe devanai kattu irundha unga nalaiyile vande ungale vande alaithare so it doesn't matter whether you are intelligent or not intelligent agave ningal jnaniya irundha enna jnaniya illa na enna if you are intelligent if you are rich if you are noble don't think god has called you because of that irrespective of that you were chosen by god and called by god agave jnaniya na jnaniya irukiren naan vallamai ullavana prabhuva irukiren adanal enna alaithar endrum ninga sollaadinge apdi illada poludhe anegara avar devan alaithirukkirar you know why we have to understand this correctly idha yen nam sariyaga arindirukka vendum endral because in verse 26 people misunderstand it 26th vasanathai thavaraga purindukollugirargal janatha because he says there that not many wise according to the flesh and according mighty and noble are called not many wise he says enna solugirar mamsithu pani anegar illai vallavargal anegar illai prabhukal அநேகர் இல்லை அநேகர் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் கவனிக்க வேண்டும் now when you read your bible atmos care and attention has to be paid to every word then only you'll understand it properly வேதம் வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவனமாக படிக்க வேண்டும் it says here not many wise not many noble not many intelligent and all that அதாவது என்ன சொல்லுகிறார் ஞானிகள் அநேகர் இல்லை what are people அநேகர் இல்லை what are people think and how they understand it நம்ம ஜனங்க என்ன விசுவாசிகள் என்னங்கறாங்க படிச்சோம் not anyone who's rich not anyone who's noble not anyone who's wise or intelligent is called that's how they think they substitute the word for many and say any ஆகவே விசுவாசிகள் இத படிக்கும் பொழுது மாம்சத்து படி ஞானிகள் अनेகர் இல்ல வல்லமர்கள் अनेகர் இல்ல பிரபுக்கள் अनेகர் இல்லன்றதை எப்படி புரிஞ்சிக்கறாங்கனா ஞானிகள் எவரும் இல்லை வல்லவர்கள் எவனாகிலும் இல்லை பிரபுக்கள் எவனும் இல்லை என்ற மாதிரி புரிஞ்சிக்கிறாங்க. So if you are wise, if you are noble, if you are rich, 
If you are, you know, intelligent, God will not call you for salvation. But scripture is not saying that, not any wise. It's saying not many wise, not many intelligent, not many mighty, not many noble. That word many makes a lot of difference. You know, one noble lady, very wealthy noble lady who is a friend of Wesley. You know, she said, thank God the Bible didn't use the word any there. <laughs> if the Bible had to use the word any, then I am a wealthy lady, I am a noble lady, and I could never have been saved by God. Not only me, but many other people who are wise, who are intelligent, who are noble, who are wealthy, who are rich, all of them could never be saved by God. So she says, thank God the word, you know, many is there and not any. <laughs> you see, you may be wondering why God operates in this way, in this method. Our ways of, our ways of thinking and doing things is totally different. From how God thinks and how he does things. The Bible itself reveals that, that God's ways and his thoughts are far higher than our ways and our thoughts. How far, as far as the heaven is from the earth. So even when it comes to salvation or anything that God does. His ways are totally different from our ways that we can comprehend. So here Paul is actually revealing how God works, his method that he uses. Especially in calling people to salvation and whatever he wants to accomplish in this world. God's ways and method is not from top to bottom. But rather he starts from bottom and then goes to the top. Our ways, how we do things, we always start with the top and then go to the bottom. You know, we look for people to do things. What are people we will look for? We will look for people who are intelligent, who are brilliant, who are smart, who are wise, who have potential, who can accomplish things. That is, that is why they have an interview for a job. You have to go and attend that interview and there you will be tested. All these things will be tested. Yeah, they will see your qualification, your experience, your brilliance and everything they will see. See, that is how we do things. We always see from top to bottom. And our standard is we see those who are intelligent. Those who are wealthy, those who have position, those who are smart, 
and those who are willing to accomplish anything such people only we look at to accomplish things nalla na mudipen solravungala nam edirpaarpom seyalpadas kaaryangalai so that is our way we always see for the best people to accomplish the best things idu than manushinudaiya vali kaaryathai serandadai seidhu mudiki ipdi pottavargalai edirpaarpom but with god it's not like that aanal devan andaiyilo appadi kadaiyade when god wants to do something when god wants to you know choose people for salvation and when he wants to choose people for his purpose and for his work there he doesn't start from top to bottom but rather he starts from bottom to top devnai kattaro maaraga nalla uyatharathilirund avar varigirad illai adi mattathilirundu seyalpadigirar kaarigale rachikavo avudi sithathai nokkathim inda bhoomile neravetravum so that is what paul is saying here not many wise not many intelligent not many who are noble or called agave enna solligirar maamsathin pani alaikapattavargal anega jnanigal illai vallavargal anegar illai prabhukalum anegar illai many the word many is there anegar illai endru than vaarthai solligirathu so paul is saying this is how god works this is his method this is his style he always starts from the bottom and then goes to the top idu than devunudaiya seyal ipdi than devan muraiyaga kaiyaligirar கீழே இருந்து தான் மேலே போகிறார் டர்ன் மீ டு an example it's all over the bible உதாரணம் வேதாகமத்துல अनेक இருக்கின்றன first samuel chapter 16 ஒன்னு சாமுவேல் 16 ஆம் அதிகாரம் first samuel chapter 16 16 ஆம் அதிகாரம் and i'll read from verse 7 ஏலாம் வசனத்திலிருந்து படிக்கிறேன் ஒன்னு சாமுவேல் but the lord said to samuel do not look at his appearance so at his physical stature because i have refused him for the lord does not see as man sees for man looks at the outward appearance but the lord looks at the heart onnu samuel 16 7 ile solligirar katta samuel nokki nee ivunude mugathaiyum ivunude sharira valachiyum paarkavendam naan ivane purakanithen manushan paarkira padi naan paaren manushan mugathai paarpan kartharo இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார் now the background is this god had rejected saul as king இங்க பின்னணி என்னன்னா பவுல் சவுல் ராஜாவை தேவனாய் கத்த புறக்கணித்தார் he was not god's choice he was actually man's choice um saule raja vaakuvathu enbadu israeliyude janathaarude virupame oliya devudi virupam alla so god speaks to samuel the prophet and tells him to anoint actually david uh, was going to be the next king agave samuel thirukadarsi devan alaithar samuel nee daavide than naan raja vaakka virumbiren poi or payana abhishegam pannunnar so at beginning samuel is afraid to anoint david there yeah samuel thirukadarsi poi inda the raja adutha rajave abhishegam pandrathukku bayandar samuel but god tells him it doesn't matter you go and do it பரவாலே இந்த ராஜாக்கு பயப்படாதே நீ போய் செய்ய அபிஷேகம் பண்ணு so he goes to david's house there அங்க தாவீதினுடைய வீட்டுக்கு போகிறார் சாமுவேல் திருக்கு தரிசி அங்க போய்ட்டு அவங்க அப்பா வீட்ல போய் தங்கறார் and you will read here the very first son who comes by முதல் மகன் வருகிறான் இப்பொழுது he had seven sons அந்த தாவீதுடைய தகப்பனுக்கு ஏழு மகன்கள் இருந்தார் so the moment the first son came முதல் மகனே அனுப்புறாரு தகப்பன் சாமுவேல் saying oh this must be the person that god has chosen முதல் மகன் வந்து சித்திர்க தரிசி சாமுவேலுக்கு முன்பாக கடந்து போகும் பொழுது சாமுவேல் பார்த்து ஓ இந்த ஆளு தான் இருக்கும் தேவன் பெரிய because he looks good ஏனென்றால் முதல் மகன் நல்லா இருக்கற பார்க்கிறது he looks to be fit for a king next king ராஜாவாகிறதுக்கு அடுத்த ராஜாவாகிறதுக்கு இவன் ஏத்த உருவமா இருக்கிறான் but god says no ஆனால் தேவனா இவன் இல்லன்றார் come down to verse 10 Yeah, Thus Jesse made seven of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen thee." Ah, ipuri Isai, David no need. Appa per Isai, tan Kumar ani niyele peri Samuel ke munma ka kalanthu poga pani naan. Pin be Samuel Isai pate katta river galil oruvani thendu kulle viliye disoli. All seven sons pass by, and every time Samuel is thinking, "Yeah, maybe this one, maybe this one." Yeah. <laughs> மகன்களும் அவனுக்கு முன்பாக நடந்து போனார்கள் ஒவ்வொரு பையன் வரும் பொழுது ஓய் சாம்பல் திருக்கு தரிசி இந்த மகனா ஆண்டவரே இன்னும் எதிர்பார்த்தாரு பட் காட் சேஸ் நோ தேவன் சொன்னாரு இல்ல இல்ல இவன் இல்ல இவன் இல்ல இவன் போயிடுச்சு அண்ட் தென் நவ சாம்யூல் இஸ் कंफ्यूज्ड இப்போ சாம்யூலுக்கு குழப்பம் வந்துடுச்சு காட் டோல் மீ டு கோ ஆன் அனாயின்ட் ஒன் पर्सन ஹியர் as a king and i've seen all the seven sons and god saying nobody is a king தேவனாய் கத்தர் என்னையது திருக்கு தரிசி ஆகேனே இங்க போய் அபிஷேகம் பண்ண சொன்னார் இந்த வீட்ல நானோ இங்க இவ்ளோ தூரம் வந்து இங்க அபிஷேகம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கறேன் இங்க இருக்க மகன்கள் யாருமே இல்லன்றாரே ஆண்டவரே தென் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் ஜெஸி தேர் 
Is these all your sons or is there any more? Agave, Tirkadarsi Samuel Kekra, Isai Pate, Inum Ella Ivlavana pulling on a cupa and Kekra. And now the father is speaking. Ipodi, Isai Pesira. Know what he's saying? And that's only Rathering. No, 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 Hello. <laughs> that, that's the implication there actually. And the there. Yes, there's one more son there. He's out there in the field and he takes care of sheep. Even now he's grazing sheep. That means as if he's only fit for that work. That's why he told me that he was and then the prophet says, No, I will not sit down. Send for him immediately. Go and call him. And David comes there. An ordinary shepherd boy. And then God says, this is the person, rise up and anoint him. Now he's going to be the king of Israel. You see, this is God's method. This is God's way. He doesn't start from top to bottom, but rather he goes from bottom to top. And that is what Paul is reminding the Corinthian believers here, the Corinthian church. Here. He wants them to consider, he wants them to reflect who they were before. He wants them to remember who they were before. Saying not many of you were wise, not many of you were intelligent, not many of you were noble and wealthy, but God had called you at that time and chosen you. Not, 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 not many of you came from an aristocratic family or royal family. No, no, many of you were actually nobodies. There were men and women who looked down upon, were looked down upon society. They were considered to be as exploited people. Abused by society. Some of them were even considered as failures in life. Given up by everybody, even their own you know, family members are given up on them. That is what he's reminding them of. No, some of you were ordinary people. You were nobody, you were failures, you were abused, you were exploited. You were looked down even upon you from your own family. Such was your situation and condition when God had called you into salvation. Now, this is not just for the church of Corinth, but this is applicable for the universal church all over the world. All over the world, the body of Christ. This is true. Not many of them are mighty, not many of them are noble, not many of them are come from aristocratic families, not many of them are rich or intelligent or wise. 
ஈஸ்வரிவான்களும் அநேகர் வல்லமி உள்ளவர்களும் அநேக ஞானி உள்ளவர்களும் அநேக பெரிய குளத்துல பிறந்தவர்களுமா இல்லையே well if you take it here also is the same இங்க எடுத்தாலும் அப்படிதானே how many you have a doctor don't worry i won't embarrass you by asking you to lift up your hand நான் கேக்குற கைய தூக்குனோ கைய தூக்க வேண்டாம் உங்களை வெட்கப்படுத்தும் படிக்கு கேட்கல இங்க எத்தனை பேர் டாக்டரேட் படிச்சவங்க இருக்கீங்க hello கவனிக்கிறீர்களா how many come from noble families aristocratic uh, aristocratic evlo per periya kudumbathil irundhu prabhukal kudumbathil irundhu raja kulathil irundhu vandirukringa anyone here from a royal descendant raja avode kulathil irundhu vandha vamsathil irundha father mother or grandfather or grandmothers or king or queen amma tata paati yaradhu raja ra kudumbathil irundhu parandhavungala no my friend illa so not only in the church of corinth not only in this church but the church all over the world இங்க மட்டுமல்ல குறைந்து சபையில மட்டுமல்ல உலக ரீதியில் இருக்கிற எல்லா சபையிலும் அப்படி அநேகர் இல்லை அதை தான் அவளுக்கு ஞாபகம் மூட்டுகிறார் அநேகர் ஞானிகள் இல்ல வல்லவர்களா இல்ல பிரபுக்களா இல்ல தேவன் அழைத்த பொழுது most of you were in this condition mukavasi pe ninga ellarume indha maari nilaiyila irundinga you were castaways you were failures you know exploited Tholmi. put down by people such were you when god had called you to salvation adhaavadhu devanai kathir ungalai alaitha poludhu devanai kathir vandu rachitha poludhu ninga eppadi patta nilaiyila irundinga mattravargalai kai vida pattavargalum kudumbathalai ஒன்னுத்துக்கு உதவாத தண்ட சோடு என்று சொன்னப்பட்டவர்களும் சமுதாயத்தினாலே ஒன்னுத்துக்கு உதவாதவன் என்று சொல்லப்பட்டவர்களாகவும் இருந்து மற்றவர்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மட்டுமே இருந்தவர்கள் அல்லவா இருந்தீர்கள் சோ சல்வேஷன் இஸ் நாட் பேஸ்ட் அப்ஆன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் காட் கால்ஸ் யூ அண்ட் சூஸஸ் யூ not just because you are intelligent or noble not that is not a thing that god considers இதை பொறுத்து தேவன் ரட்சிக்கிறது கிடையாது ஞானியோ வல்லமியோ பிரபுக்களை குறித்து அதை வைத்து தேவன் நச்சிப்பது கிடையாது அதுக்கு தேவன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது கிடையாது சோ யூ மே பி வண்டரிங் வை டஸ் காட் ஒர்க் அண்ட் ஆப்ரேட் இன் திஸ் மேனர் வை இட் டஸ் இன் ஸ்டார்ட் from the top to the bottom but why he starts from the bottom to top aga ninga kekkala yen devnai kathar seyirpadigira murai yen melende illa yen adi mattathilendu varigirar endu kekkala why not many wise and chosen and intelligent are, you know are called and chosen for this yen anegar nyanigala illa vallavargala illa prabhukalla illa viswasigal illa well yeah. that is what he mentions there in verse 27 28 and 29 adai dhan inga kaanbikkar 27 28 29 am vasanathile thodarchiyaga let's go there to first corinthians onnu corinthian onnam adhigaram 27 chapter 1 onnam adhigaram adai verse 27 first 27 modal vasikkar he has chosen the foolish things of the world to put the shame of the wise என்ன சொல்கிறது ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் பாருங்கள் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் ஏன் ஞானிகளுடைய ஞானம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு தடையா இருக்கிறது that is why you need to look uh, listen to the previous messages அததான் முன்னாடி இருக்க செய்தி நீங்கள் கவனிச்சிருக்க வேண்டும் it is his wisdom and his pride that prevents him to coming to god தேவனண்டையில் வருவதற்கு ஒரு மனுஷனுடைய ஞானமும் பெருமை தான் தடுக்கிறது so that is why god chooses the foolish he starts from the bottom he starts with all those who are nobodies and nothing and downcast and those who are you know illiterate and all such people who are, who are being exploited and abused in society god goes to them and brings them into salvation avan vedan paarkirome devan gnanamaanungal than gnanangalinaale perumai paduthi rachikapaduvatharku thadaiya irukiradinaale avanga gnaname devanai kathir pogiraar engende adi thalathilund aarambikkiraar ஒருத்துக்கு உதவாதவர்கள் சமுதாயத்திலே தள்ளப்பட்டவர்கள் குடும்பத்தினாலே கைவிடப்பட்டவர்கள் பைத்தியம் என்னப்பட்டவர்களை தெரிந்து கொண்டார் முட்டாள்கள் பைத்தியம் என்று உலகம் சொல்லுகிறது அவர்களை தெரிந்து கொண்டாரே தேவன் போய் 
and chooses them for his plans and purposes in this world. The world thinks that these people are foolish. But God says that's the person I want. <laughs> you may be wondering why. Well, let's look at the second reason. I'm just mentioning the reasons here. It was 28. The best things of the world, the best things of the world which are despised, God has chosen. The best things of the world, I'll explain those things. And third reason is mentioned there in verse 29. And this is the most important reason that Is no that flesh should glory, that no one should glory in the flesh. That no flesh should glory in his presence. That means no one can boast before God anything. But no one will boast about anything. That is why God works in this way. So verse 27. God chooses the foolish things or the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. The foolish things and the weak things to put to shame the things that are wise and mighty. Let's go to Exodus chapter 2. Exodus chapter 2. And I'll read verse 6. And when she opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. And she had compassion on him and said, This is one of the Hebrew children. Now you may be wondering what is in this verse so special. Well there is one word there that is something special. Now once again you need to understand the background here. You know how Pharaoh he wanted to kill every Israelite. Every Hebrew child he was was ordered to be put to death. Egypt Israel Murder them, he said, kill them. <laughs> Every male that is born there itself kill them. And you know Egypt, it was with the greatest power of that day. And Pharaoh is the greatest figure of power there. He has, he has great authority, great power. So he wanted to destroy every Israelite. And he had entire of Egypt backing him there. You read about the Egyptian military and their power. You know the Bible describes it in a very great way. So this was in his mind. He wanted to annihilate the Israelites, the Hebrew children. But somehow from an ordinary couple there, a baby was born. When during this very time that Pharaoh decreed all male children should be killed. 
and this child was put in you know in a bulrush there and left in the water in the kolandi amma thai thagappan ma enna senjanga or kooda panni adla keel poosi kolandiya padukka vechi adu vittutanga thannila and the water there the river and it goes straight to the palace there and the thannile medinge 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 the aranmanikku pinnadi irukkira thanni urottathila poi ninnikichu you may think it is luck it is chance and all those things you call it whatever you want <laughs> but this is god's divine plan and purpose ninga solla enna adishtam என்ன பாக்கியசாலி கரெக்டா போய் நிக்குது எல்லாம் நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க ஆனால் இது தேவனால் நடத்தப்பட்ட திட்டம் not even coincidence my friend அது ஏதாச்சியா நடந்ததும் கடையாது this was god's plan because you remember these children were crying out to god for deliverance இது தேவனுடைய திட்டத்தில் ஒரு பங்கு ஏனென்றால் இஸ்ரவேலராகிய எபிரேயர்கள் தேவனை நோக்கி கூக்கரிலிட்டு அழுதார்கள் விடுதலை காக they were slaves there life was miserable they were unhappy there they were burdened there they could not bear it and that's why they were crying out to god for deliverance எகிப்தியர்களினாலே அடிமை தனத்திலே பாடுபட்டு கொண்டு பாரத்தினால் அழுத்தப்பட்டதினாலே அழுது காலது குமரேனார்கள் தேவன் அண்டையில் so god was planning to deliver his people there ஆகவே அவருடைய ஜனங்களை விடுவிக்குமாக தேவன் அங்கட்ட திட்டம் வைத்திருந்தார் against the power and the might of pharaoh and egypt and all their army என்னமாதி திட்டம் பெரிய ராஜரீகமா எகிப்து அதனுடைய அரசாங்கம் அதனுடைய போர் வீரர்களுக்கு எதிர்த்து செயல்படுமாக தேவன் வைத்தார் பட் யூ பீ அமேஸ் யூ பீ சர்Prised how god delivered தேவனாய் கத்தர் அவர்களை விடுவித்த விதத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க so here we see moses was put in a basket there and you know left by the river side இங்கேயோ மோசே சிறு குழந்தையாய் இருந்த பொழுது கூடையில வச்சி தண்ணிலே விடப்பட்டிருந்தான் and that basket goes towards the palace அங்க போத அரண்மனை கிட்ட அந்த நதியில and then the queen comes there அங்க ராணி அம்மா வராங்க இளவரசி that time only they see the basket அந்த நேரத்துல கரெக்ட்டா வந்து பாக்க செய்தார் பாருங்க பாக்குறாங்க அந்த அம்மா கூடையே and they open the basket and they see a beautiful child அங்க அழகான ஒரு ஆண் பிள்ளை இருக்கத பாக்குற அந்த அம்மா now listen to verse 6 இப்ப சொல்றத பாருங்க ஆறாம் வசனம் and when she opened it she saw the child and behold what the baby who wept cried அதை திறந்த போது பிள்ளையை கண்டால் அந்த பிள்ளை அழுதது notice that word wept alledathu gavanikka i mean what is so important in a baby crying that it is recorded here in the bible enna perusu kolanda aluvudu adhu yen perusa vedathila potrukanga adhana mukkiyama yes it is important aam adhu mukkiyam because all god it took god was a tear on the cheek of a baby to overthrow pharaoh and egyptian power and might பாருங்கள் தேவன் எகிப்தியர் கையில் இருந்து எகிப்தியர் அப்படியே தலையிலா போட்டுட்டு தன் ஜனங்களை விடுவிக்க ஒரு குழந்தையோட ஒரு சொட்டு கண்ணீர் போதும் தேவனுக்கு செயல்படுத்த ஹலோ கவனிக்கிறீர்களா just a tear from a baby on the cheek there that's all it took god இந்த தேவனுக்கு எது மட்டும் தேவைப்பட்டதாம் விடுவிக்க இவ்ளோ வல்லமுள்ள ராஜ்யத்தில் இருந்து இஸ்ரவேலரை ஒரு குழந்தையினுடைய கண்ணத்தில் இருக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் the command came from the palace from pharaoh to kill all the male children அரண்மனையில் இருந்து கட்டளை பிறந்தது ஆண் பிள்ளைகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று and who is picking up this child the queen இப்பொழுது யார் இந்த குழந்தையை எடுக்கறாலாம் பாரோனுடைய குமாரத்தி and raising up this child in the very palace from where the degree came to annihilate the people of israel israel janathare mutchilumaga alikumbadi sonna adhi adhigarathin and pirappikkapatta aranmanaiyileye இந்த குழந்தை இருந்தது சேர்ந்தது just a tear on the cheek of baby was enough for god அந்த குழந்தையினுடைய கண்ணத்தில் இருந்த ஒரு சொட்டு தண்ணீர் போதும் செயல்படுத்த தேவனுக்கு so she takes moses she raises him up in the palace and he is raised up in all the customs of the palace there ஆகவே அந்த பெண் எடுக்கறாள் அந்த குழந்தையை வளக்கறா அரண்மனையில வளக்கறா ராஜரீகத்தினுடைய தலைமை கீழாக அவன் வளர்க்கப்பட்டான் and later he is the one who delivers கண்டுபோய்ட்டி <laughs> things which are despised things which are not to bring to nothing the things that are ive ullavegale avamakkumadi ulagathil 
இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் பேஸ் திங்ஸ் மீன்ஸ் விதவுட் ஃபேமிலி ஆர் டிசென்ட் அதாவது இழிவானவர்களை என்று சொல்லும் பொழுது வேதத்துல என்ன அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவங்களுக்கு கூட யாருமே இல்ல டிஸ்பைஸ் மீன்ஸ் லிட்ரலி திங்ஸ் கவுண்டட் ஆஸ் நத்திங் ஏ அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவர்கள் என்றால் ஒன்னுத்துக்கு உதவாதவர்கள் என்று தள்ளப்பட்டவர் தோஸ் வித் நோ ஃபேம் நோ ஃபார்ச்சூன் அதாவது எதிர்காலமே இல்ல ஒரு ராசி இல்லாதவன் என்று சொல்றாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க and the greeks had the belief that once you are despised means forever you will be despised அதாவது சில பேர் கிரேக்கர்ல என்ன சொல்றாங்கனா ஒரு வாட்டி நீ அற்பமா என்னப்பட்டு தள்ளப்பட்டனா அப்படியே தான் கடக்கணும் forever that will be your condition அது அந்த நிலைமை தான் உனக்கு இனிமேல் ஆயிடும் then he says that things which are not இல்லாதவைகளையும் that means to be called nothing is the most insulting thing word அதாவது நீ ஒண்ணுமே இல்லன்றாங்களே அதுதானே உலகத்திலே ரொம்ப மோசமாய் நடக்கக்கூடிய நடத்தை so this is what paul is reminding in the corinthian believers for இதுதான் நாமம் மூட்டுகிறார் விசுவாசிகளுக்கு கொரிந்த சபையில் reminding them of how god had called them and chosen them what condition they were when god called them to salvation நீனாய் கர்த்தர் ரட்சிப்பிக்கின்றி உங்களை அழைத்த பொழுது விசுவாசிகளே இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தானே இருந்தீங்க என்று சொல்கிறார் பவுல் தே வர் நோபடிஸ் தே வர் நத்திங் தே வர் அவுட் காஸ்ட் தே வர் டிஸ்பைஸ் தே வர் ரிஜெக்டட் பை சொசைட்டி தே தே வர் இலிட்ரேட் அதாவது இழிவானவர்களாயும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவர்களாயும் சமூகாயத்தை தள்ளப்பட்டவர்களாயும் குடும்பத்தினாலே ஒண்ணுத்துக்கு முதவாதவர்களாக எண்ணப்பட்டவர்களாயும் இருந்தவர்களை தெரிந்து கொண்டாங்க உலகத்தில் இருக்கிறவங்க நீ ஒண்ணுத்துக்கு உத மாட்ட என்று தள்ளி விட்டவர்கள் that is the same people that god chose for his own apudipattavargalai sariyaga devan vanda therindukonda that is what is reminding them of adhe than naabagam mootigirar avargalukku now the bible is full of this indha maadhiyana kaaryangal vedagamathile anega kaaryangal solalam that is why we say this is the method how god uses and how he does things avar ipdiya anega kaaryangal irukkiradinaale nama solalam devan seyalpadum murai It's not just we are taking one scripture and trying to say that this is how God works. That is one one pagudi matta eduthukitte one one sambhavatha matta eduthu nama pesala devan ipdi seiyaraare. No no all through the bible you will find any time when God wanted to do something he always started from the bottom and then went to the top Illa, not from top to bottom. Devan ay kathar eppala or kaarithe seyalpadatha vendum endra aarambikkiraro bhoomiyile அப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கலாம் அடி மட்டத்திலே போய் ஆளை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணிக்கிறார் புத்தகம் யோசுவாக்கு அப்புறம் book of judges is full of that நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்திலே अनेकங்கள் காரியங்கள் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது first i'll read chapter 3 மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் படிக்கிறேன் chapter 3 verse 31 31 ஆம் வசனம் and After him was Shamgad the son of Anath who killed 600 men of the Philistines with an ox goad and he delivered Israel. நீ நியாயாதிபதிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் 31 ஆம் வசனம் அவனுக்கு பிற்பாடு ஆனாத்தின் குமாரன் சம்கார் எலும்பினான் அவன் பெலிசியரில் 600 பேரை ஒரு தார்கோளால் முறியடித்தான் அவனும் இஸ்ரவேலை ரட்சித்தான் Hello. Pathingla. This is real world. This is not real world. Idhu unmaiyana nijamai nadandathu kattukadaiyal. Remember on Sunday I told you what you see in the cinema is all real world. Adhaande cinema la kaamikiradhu and real. Ellara kathi vechirupaangala tupaki vechirupaanga ivargitta onnume irukada hero kitta ana ellara saavadi paara. Hello. Gavanikiri. That is real world. Adhu vande real. illingla they think the world is thinking that stimulates their imagination adu ulagathula irukravangala paathittu aha ipdi da nam irukano nu avangala uchchaagam pottrathukku andha poya nambranga sila hero la nadakka kuda mudiyadha avangala nerla paatha hello gavanikireerga this is real my friend idu meiyanadhu sambhavam nanbargale when israel was in trouble பிரச்சனை 
அவன் தார்க்கோளால் முறியடித்தான் அதாவது உழு உழுவதற்கு நிலத்தை உழுவதற்கு உபயோகிக்கிற ஒரு கோல் God didn't need a big army for that. அதுக்கேனே ஒரு பெரிய போர் வீரர்கள் எல்லாம் எழுப்பல. No no, one person. ஒரு ஆளு. I tell you you read the Old Testament, it is amazing. பழையர் பாட பாத்தீங்கனா எவ்வளவு அதிசயமா இருக்குது சின்ன ஒரு கோல். Especially the warriors that David had. என்ன சொல்ல போனா தாவித் வைத்திருந்தானே अनेक போர் வீரர்கள். Go home and read it. Read every word there. அங்க தாவீதை பத்தி படிங்க வீட்ல போய் அவங்க கிட்ட இருக்கதெல்லாம் என்னலாம் இருந்தது அமேசிங் வாரியர்ஸ் தே ஆர் ஆல் ரியல் ஹீரோஸ் இன் ஹிஸ்டரி அதாவது சரித்திரத்திலே நாயகர்களாய் திரங்கு திலங்குகிற பெரிய போர் வீரர்களை அவன் தனக்காக வைத்திருந்தான் சில பேர் சோ காட் இன் नीड an army here ஆகவே அவருக்கு தேவனுக்கு ஒரு பெரிய சேனை வேணும் he didn't need ak47 he didn't need have bombs he didn't need new nuclear weapons nothing one man with an ox god sufficient அதாவது பெரியும் <laughs> was 52 and 53 52 and 53 abimelech came as far as the tower and fought against it and he drew near the door of the tower to burn it with fire but a certain woman dropped an upper milestone <coughs> on abimelech's head and crushed his head on bada adhigara 52 53 abimelech and the durukam mattum vande adin mel yuddham panni துருக்கத்தின் கதவை சுற்றித்து போடும்படிக்கு அதன் கிட்ட சேர்ந்தான் அப்பொழுது ஒரு ஸ்திரீ ஒரு எந்திர கல்லின் துண்டை அபிமேலேக்கனுடைய தலையின் மேல் போட்டால் அது அவன் தலை மண்டையை உடைத்தது God used an ordinary woman there to kill this not only this man but because they were coming against Israel they wanted to set fire to that பாருங்கல இந்த ஆள் என்ன பண்றான் இஸ்ரேவேலரை அழிக்கணும்னு நெருப்பு வச்சு அவங்கள எல்லாம் முற்றிலும் அழிக்க வேண்டும் என்று வருகிறான் எதிர்த்து ஸ்மாஷ் தி ஸ்கல் கில் தி ஆவன கோனட் அவர் பொண்ணே ஓ வுமன் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் காட் ஒரு பெண் மணி போன ஒரு ஸ்திரீ ஆமா நோட் ஃபார் மீ இன் ஆல் தட் அவர் பெரிய போர் சேனைகள் போர் வீரர்கள் யுத்தம் எல்லாம் தேவையில்லை ஐ அம் ஜஸ்ட் யூ நோ கோயிங் த்ரூ बिकॉज ஐ வான்ட் டு finish this thing here இதே சீக்கிரமா முடிங்க ஜட்ஜஸ் 15 15வது அதிகாரம் பட் கோ ஹோம் அண்ட் ரீட் ஆல் தி ஆனா இதெல்லாம் போய் முழுமையாக படித்து பாருங்கள் வீட்ல 15வது அதிகாரம் 15 was 15 and he found a fresh jawbone and a donkey of a donkey and reached out his hand and took it and killed a thousand men with it 15 15 நியாயாதிபதிகளே உடனே அவன் ஒரு கழுதையின் பச்சை தாணிய எலும்பை கண்டு தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்து அதனாலே ஆயிரம் பேரை கொன்று போட்டான் ஹலோ கவனித்தீர்களா job on of an ass ore kaludeyinodiya pachai thaana elumbu mattum irundathu thousand men aayiram per aalungala konnutan idhu da real idha real hero ivu da meyana nayagan that's all god needed appadi dhaan thevai padigiradhu devan nothing was there anga onnume illa avan kai ke thousand people coming against him avan ke edra aayiram per varanga appadiye and all he could find and all his, uh, that his hand could reach out to is was a job on of an ass so he took that and with that he killed a thousand people avan paakana sutti mutti enna na kaiyila kadakkilaya edumen paakumbodhu anga kadandhu da kaludhin pachai thaadai elumbu adha vechi use pannta first samuel 17 1 samuel 17 am adhigaram 17 1 samuel 17 athodarchiya verse 49 17 that david put his hand in his bag and david put his hand in his bag and took out a stone and a sling and struck the philistine in his forehead so that the stone sank sank into his forehead and he fell on his face to the earth 17 1 samuel 17 49 than kaiyai adaipathile pottu adilirundhu oru kallai eduthu kavuninile vaithu sulatri pelisanudaiya netrile pada erindan அந்த கல் அவன் நெற்றிலே பதிந்து போனதினால் 
அவன் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தான் நோ ஹியர் திஸ் ஸ்டோரி அண்ட் திஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ இஸ் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் இதுளுடைய பின்பாப்ப சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் எல்லாம் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது बिकॉज இட்ஸ் டாக் அபௌட் டேவிட் அண்ட் கோலாயத் இது தாவித் கோலாயத்தை பற்றினது and uh, goliath was coming openly and challenging the nation of israel to a single combat adavadhu goliath thaniya vande samal vidugiran israelerude ondikondi varingalane you know he is a giant and he is a skilled warrior by from birth avan rakshasana irukra chinnadende payirchi vikkapatta from childhood self he been trained in warfare siru pillai parvathil irundhe goliath sandaikine payan payirchi vittaanga so he comes and he challenges the nation of israel israelere vande and then i move on the samal vittu konde irundha he says i fight on the behalf of the philistines there and you know you fight on behalf of your and whoever wins other the other nation has to become captivity and then i move on the kukural ra naan pelisirkaga naan ondiki vare unga israel irkaga ondiki varra unga yaaru ne man to man battle manusha manusha motta ortanukku sonda and every time he appears and he threatens them so much that the bible says the entire nation of israel you know all the army people are afraid and they trembled every time he showed up parangal kaalil endu ovvoru vaatiyo aara vandruvan oru naalle ethra vaati vandu vandu ninnu ore bayapaduthirudhu dhaan adha po israel oru yudhavidharga nanningi olinjittu irukranga andha alavu bayam i told you remember when any time you read a warfare in the old testament about two nations or even two individuals it's not about them but rather it, it is about their gods agave nan solirken allava pale yer patle rendu rajyathukku sandai rendu oorukku sandai desathukku sandai na idu verum makkal makkal yudhavirulukku sandai mattum alla yaar jeikranga nu avanga avangalude devangalukku yaar win pandranga jeikranga endra alavukku pogum so it's not a battle of nations or battle of individuals it is the battle of god so god is greater and mighty and powerful agave manusha manushanukalla desam desathukalla yuddham devanukkum devangalukkum ulla vidya yuddham ivai so in other words he is saying that the god of the philistines is greater than the god of israel enna na pesna israel devan onnu illa nu sabicha தான் தேவன்தா பெருசுனா பெலிசியன் பேசுனா அந்த கோலியா சோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் an insult to israel but it is the insult to the god of israel ஆகவே அவன் கேலி பண்ணது அவமானம் செய்தது இஸ்ரவேலனை கல்லையாது இஸ்ரவேலனுடைய தேவனை குறித்து சொன்னான் and what is astonishing here என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா that god had chosen david இங்க தேவன் தாவீதின் ஒரு சின்ன பையனை தேர்ந்தெடுத்தார் and not saul saul <laughs> ராஜாவா இருந்த சவுல இல்ல அப்பொழுது சால் இஸ் தி கிங் தே அங்க சவுல் தான் ராஜாவா இருந்தான் அப்பொழுது and he is the tallest among all his people there இன்னும் சொல்ல போனா இஸ்ரவேல் ஜனத்திலேயே மிக உயரமா தலை தெரியிறது சவுல் ராஜா தான் he is a warrior he has experience of war அவர் தான் ராஜா யுத்த வீரன் அவன் தான் யுத்தத்துக்கு பழக்கி வைக்கப்பட்டவன் he has fought battles அநேக யுத்தங்களை செய்தவன் சவுல் ராஜா he has been trained in warfare he knows how to use weapons எப்படி அவன் போருக்கு பயிற்சி பெற்றவன் எப்படி போர் உபகரணங்களை உபயோகிக்க தெரிந்தவன் பட் ஹி இஸ் அஃப்ரைட் தேர் பட் காட் டிட் கோ டு ஹிம் ஆனால் அவனே பயந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா போய் சண்டை போட சவுல் ராஜா ஆல் தட் காட் नीडेड வாஸ் a young shepherd boy without any experience of warfare அதாவது யுத்தத்துக்கே பயிற்சி இல்லாத ஆயுதத்தை உபயோகிக்க தெரியாத ஒரு சாதாரண ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிற இளைஞன் போதும் தேவனுக்கு அவன சாவடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆளே தேவல ஒரு சாதாரண ஒண்ணல்ல அதால போதும் ஆடு That's what surprised me. That's Why that's God never chose Saul? That's what I'm going to do. Why did Saul go to Saul? He could have went to Saul and said, Saul, you go and fight. I'll be with you. I'm going to say, Saul, you go and fight. I'll be with you. Because that is not his style. That is not his way. That is not his method. Why did Saul go to Saul? Why did Saul go to Saul? ஸ்டைல் அது கடையாது அவரோட செய்யற முறையும் அந்த மாதிரி God never chooses from top to bottom he always chooses from bottom to top எப்பொழுதுமே தேவன் மேல இருந்து ஆளுங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்ல அடி மட்டத்துல இருந்து எடுக்கிறார் ஆட்களை உபயோகிக்கிறார் Every time you will read the old testament that this is how God works Yeah அவ்வப்பொழுது பழைய ஏற்பட்டலே பார்க்கலாம் தேவன் இப்படி தான் செயல்படுகிறார் And it carries on in the new testament also இது அப்படியே தொடர்ச்சியாய் புதிய ஏற்பட்டலியும் தோன்றுகிறது Whenever God wants to do something great and something wonderful and glorious 
He begins with all those who are nothing, with nobodies, those who are despised, those who are rejected, those who are downtrodden, those who are poor, those who don't have much edu education, those who are despised and outcast. He begins with them. He calls them and chooses them. He equips them for his work. Our varigira, our mikra, engende. Andi mattathile onnathu guvadavada tholviya kanda nji yarali madikke pada da avamana patti konde onnu milla da vana irikkeru nenathile da army kiraar sail pattile boomi le. So here Israel was at a great threat now. Ipol do Israel baya pudda patti irikkeraar gal. Saul is a great warrior. He is Avuldan periya yudha viran raja. But God doesn't need him. Anal devni kaman thevai illa. God is looking for a nobody. Aurke onnu milla da vane thevai pattide. Remember what David's father said. Enna son. பயன்படுத்தப்பட்டுங்க <laughs> I will kill him he says. Enna sonna David boy virutha sedana illada inda pelisiye enga devane kurithu dooshikrana nendru pesi titinan. And then he goes to Saul and tells king don't get afraid of him I'll go and fight on your behalf. Enna sonna Saul raja endu pes Saul raja neenga bayapadinga na poram paathukrena. Avarku vedikaya irukke. Chinna payan pechi pesradhu pesra mol. He's thinking here is a small person who doesn't know what he's talking. I, ah, Saul Raja, and then that chinna paya, yeh do pesi nukrane, teriya men nanchi na. He's saying, David, you're a young lad. Ah, David, eh, ni chinna na irkri. You're Inga just an ordinary shepherd boy. Ni saada na ad make the dana palako. He's a skilled warrior. Avan o yudha viren. From childhood, he's a professional warrior. Sir, praya itrende avan yudha tu kupai chhivi ke patta varai. He's been trained in warfare. Avan yudha tu kine palake vikhe patta men sahi dana. You have no chance against him. Avan ek viro dhamai ni nikhe mudiyade. And then David tells him, you know, King, when I was taking care of my father's sheep, that the bear came and the lion came, and I fought it and I tore it there. So don't worry, he says. And David said, "Lord, Raja, when you all come and put that in, I am your father. Your dad made it. Because when the karate or what he was doing, singing or what he was doing, that why a pitch killed the sheep. What are you doing? In the name of God, I will go and I will take this giant down. David, when he cut the tree, now that he has sent it, and the goal is to take it to the enemy. Then King says, "Okay, go." Sorry, <laughs> Paul. And this little boy is going. Teenage hey, boy is going there. Hey, Paul, though he learns, Paul, he learns. And what is taking for walk? Why not? Why not? Then we are going to do that. Why not? We are going to do that. Why not? A sling and a stone. All like, or a cavern, cave, um, that beach, you know, that matai, matai. Yeah, yeah, this great Goliath, a professional warrior. Inge yo cavern, cave, inge nikira or periy Goliathe or periy Rajeshen. Looking at David coming with a sling and a stone. Now we do. Kai le or a comber, you know, or. கவன்கள் <laughs> <laughs> But God gave him a sling and a pebble and said. Ah, now they even have like a cavern collect cut it. And David takes that sling there and hits him right in the center. And the cavern collect. He did that. We see now David is near. I'm not telling you. I'm not telling you. You go to Second Kings chapter five, verse one to three. You'll read there about Naaman, a great commander who brought many victories for his king there. Naaman who was struck with leprosy. உபயோகித்தாரும் <laughs> பெண்ணுக்கு ஒரு சிறு பெண் உபயோகப்படுத்த முடியும் 
பால் இஸ் ரிமைண்ட் இன் தி கொரிந்தியன் பிலீவர்ஸ் அதே தான் பவுலோக்கிய அப்போஸ்தல கொரிந்தியர் விசுவாசிகளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் not many of you were wise not many of you were noble not many of you were rich and intelligent and came from royal families but in spite of all those things God had called you and chosen you <laughs> for his plan and purpose. தேவன் அதுதான் பவுல் சொல்கிறார் अनेகர் ஞானவான்களும் இல்லை வல்லமை உள்ளவர்கள் अनेகர் இல்லை உள்ளவர்கள் பிரபுக்கள் अनेகர் இல்லை இவர்கள் எல்லாம் வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு தேவன் இழிவானவங்களும் இல்லாதவங்களும் தெரிந்து கொண்டா. So I say to you நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு If you are intelligent noble rich all that is fine no problem. நீங்கள் ஞானிகளோ வல்லமை உள்ளவர்களோ பிரபுக்கள் குடும்பத்தில இருந்து பிறந்தவர்களோ இருக்கலாம் நல்லது இருக்கட்டும் But what if you are not ஆனால் what if you are poor what if you are not educated what if you are illiterate ஆனால் படிக்காதவர்கள் விஷயம் என்ன what if you are பொண்ணத்துக்கு முதமாதவர்களுடைய விஷயம் என்ன what if you are despised by the world நீங்கள் தேவன் மனுஷர்களாலும் சமுதாயத்தினாலும் தள்ளப்பட்டவர்களா what if the world sees you as a nobody as a nothing as a fool உலக, as an outcast as despised உலகம் உங்களை பைத்தியம் இல்லாதவன் பொண்ணத்துக்கு உதவாதவன் என்று தள்ளி போட்டால் உங்க விஷயம் என்ன நீ ஒண்ணெல்லாம் போ நீ நீ வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க I said you don't worry my friend. நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி சொல்லவர்கள் சொன்னவர்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. You know why? ஏன் தெரியுங்களா? Because that makes you the prime candidate for God. தேவனுக்கென்றே உங்களை தான் முக்கியமான நபராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது. The world may reject you, people may reject you. உலகம் உங்களை நிராகரிக்கலாம் தள்ளி வைக்கலாம். They may say you are a nobody, you are nothing. நீ ஒண்ணே இல்ல உனத்துக்கு உதவாதவன் தள்ளி வைக்கலாம். But God looks at you and he says you are my man, you are the man, Anna, you are the woman. ஆனால் I am going to save you. I am going to walk I will work in you and I am going to change you. I am going to transform you and I am going to make you somebody great here. நான் சொல்கிறேன் நான் உன்னை ரட்சித்து உன்னை அழைத்து உன்னுக்கு அசாதாரண அசாதாரண காரிய செய்யும்படியாக உன்னை இந்த தேர்ந்து கொண்டு செயல்படுத்துவேன். So whether you are intelligent or not intelligent it doesn't matter. God works this way. ஞானியோ பைத்தியமோ அவசியம் இல்லை தேவனுக்கு செயல்படுத்த. He doesn't choose you just because you are intelligent. In spite of that he chooses you. ஞானியா இருந்ததனால தேர்ந்தெடுத்தார் என்று கிடையாது. அது இல்லாம இருந்தாலும் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார். So why God works this way? ஏன் தேவன் இப்படியாக செயல்படுத்துகிறார்? was study in 29 he says sir no flesh will glory in his presence மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டத படிக்க அப்படி செய்தான் நான் அத கேக்குறது if 40 days fasting prayer பண்ணானா 40 years fasting prayer பண்ணானா அங்க போனா வாய பொத்திட்டு இருக்கணும் ஹலோ கவனிக்கிறீர்கள் அங்க போய் பீத்துக்க முடியல ஓ ஆண்டவரே வாஷ வாஷனா 40 நாள் உபாசம் ஜபம் இருந்தேன் நீ தலக்கீல தொங்கனானாப்பா அல்ல ஒண்ணு வளைக்காவது are you getting it my friend புரியுதுங்களா கவனிக்கிறீங்களா no flesh will glory in his presence you know why all the glory belongs to him தேவனுக்கு முன்பாக எந்த மாம்சம் பெருமை பாராட்டத்தை படிக்க அப்படி செய்தா எல்லா மகிமையும் தேவனுக்கே உதித்தாவதா all things were created by him and for him எல்லாம் அவரே கொண்டும் அவருக்காகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது so whatever god does in your life in my life we have nothing to glory ஆகவே உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்திருக்கிறார் காரியம் என்றால் அதல நாம பெருமை பாராட்டத்துக்கு ஒண்ணும் இல்லை nothing to boast about அதை குறித்து பெருமை பாராட்டத்துக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம கையில் because it is nothing that is in me of all of me my friend everything is of god என்னாலயோ என்னை இல்லாமயோ அல்ல என்னை பொறுத்து அல்ல எல்லாம் தேவனாலே ஆயிற்றே that is what some of first were what the book of corinthians says ஆகவே கொரிந்து புத்தகத்தை சொல்ற மாதிரி நாம அப்படி தான் இருந்தோம் ஒரு காலத்திலே many of us were not noble intelligent wise and came from a royal family no no பார்த்து <laughs> 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 
நீங்க தான் தேவனுக்கு வேண்டியவங்களா இருக்கீங்க செயல்படுத்த God starts like that from bottom to top தேவனை கத்தர் அடி மட்டத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஆளுங்களை பிடிச்சிட்டு வந்து First he goes to the nobodies to the nothing to the despised to the rejected to the downtrodden to the afflicted to the poor to the ignorant he goes to all of them and starts working with them ரட்சிக்கப்படுவதற்கு தேடி எங்க போகிறார் ஒன்னுக்கு ஒதுமாவது அடி மட்டத்துல இருக்கிற அறிவு இல்லாத உபயோகத்துக்கு இல்லாத தள்ளப்பட்ட ஒன்னுக்கு புத்திசாலி இல்லாதவங்களை எடுக்கிறார் with his power he changes and transforms them and makes them great எடுத்து தன்னுடைய வல்லமையால் நிரப்பி அவர்களை மாற்றி மறுரூபமாக்குகிறார் so that his name is glorified அதன் மூலமாக அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது அவர் வாழ்க்கை that is the reason that is the purpose அததான் அவருடைய திட்டம் நோக்கம் காரணம் கூட so that he will get all the glory and no man no flesh can go before him and boast in his presence எல்லா மகிமையும் அவருக்கு மாத்திரமே உதித்தாகுவதற்கு தானே மாம் பெருமைப்பாராட்டதும் believe was where and paul is reminding them of who they were and what they were when god had called them and chosen them ibriyaga than korinthu sabinar viswasigal irundargal enbadai apostle paul avulukku naavagam mootigira and not only the church of corinth but all over the world the church this is how people are korinthu patnathin sabai viswasigal mattumalla ulaga reethiyile devanudaiya sabai sarirathil irukkum or viswasigalum appadi pattravulla than irukkira yes a few noble and all that is that but not ah. many noble not many mighty sabai kulle anega sila per nanigal irukkirargal prabhukal irukkirargal balavanga valai mullavargal adhigathil irukkiranga most belong to the category of nobody anal mukavasi peru indha madhiyana adimattathil irundhu vandhavangalai than thevan god goes to nobody and makes him into somebody wonderful thendedikkar adimattathil irukku onnum illadhu eduthu asaadharanamana avargalaga maatchikkar so whatever he does it is because of him not the enemy edhu seidhalum avarkaga seigirar ennalai mattum ennalai kadaiyadhu muchilum you have nothing to boast about adhe kurithu nam perumai paaraattu onnum illai i have nothing to boast about na enakkum illa perumai paaraattu because everything of what i am is of god naan innikku irukkiradhu ellame avarale it is he that makes me what i am innikku naan iruppadhai enna ennai aatkinadhu devan not my talents my abilities and my wisdom and my talento ennudaiya theramiyo kadaiyadhu it's all of god allam devanale for his glory he has chosen us avrudaiya magimikkaga therindukonda and same with you my friend adhe vishayam than unga kaarai theriyum so doesn't matter who you are or what you are agave ningal yaara andana eppadi pettavargala all by god and chosen by god devanale alaikapatta therindukapattirgala is for greatness adhu perum periya kaaryathukku endru enna vendum for greatness that he has called you avrudaiya periya kaaryathukku endru avar therindukkirar it is his power that will work in you change and transform everything in you ungal vaalvil irukkiradhu ella vachi maar உங்களை மறுரூபமாக்குகிறவர் அவர்தான் and make you what he wants you to be in life வாழ்விலே நீங்கள் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறாரோ அப்படியாக உங்களை மாற்றுகிறவர் let's lift up our hearts and our voices to god இதயத்தின் குரலையும் தேவனுக்கு முன்பாக உயர்த்துவோமா just thank god for working in this manner இந்த விதத்திலே தேவனாய் கத்த செயல்படுவதை குறித்து எண்ணி நன்றி உள்ளவளாய் நன்றி செலுத்துவோம் thank jesus for the cross கல்வாரி சிலுவைக்காக நன்றி செலுத்துவோம் இயேசுராஜனுக்கு willingly gladly he died for us sandoshamaga mun vandar silivile marikkana even when we not worthy of it nam adukku thagudhi illadharla irundha poludhu he gave his life for us namakkaga jeevanai kodutha that we may be called by god chosen by god devanale alaikapattu thendukollavulla irukkumbadikku avar marithar oh, we just thank you father nanri pida thank you thank you thangalai edukkrom pida god we just thank you for your words that are gone forth this morning inda kaalavilile senja mudi vaarthikkaga nadigale edukkrom even an earth will pass away but your words will never pass away பூமியும் ஒளிந்தாலும் உடைய வார்த்தை ஒளியாது I pray that people will never forget this truth that God இந்த சத்தியத்தை ஜனத்தார் ஒருபொழுதும் மறக்க கூடாது That if anyone is called it is in spite of all those things that you are called them நீங்கள் அழைத்திருக்கிறீர் என்றால் ஒருவரை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்னவாய் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து அழைத்திருக்கிறீர் And they have been called and chosen only for your purpose and plans உடைய துட்டத்துக்கு என்றும் நோக்கத்துக்கு மாத்திரமே நீர் அவர்களை அழைத்திருக்கிறீர் And for your glory your God உம்முடைய மகிமைக்கென்று I pray that everyone will realize that 
ஒவ்வொருவரும் அதை எண்ணி பார்க்கும்படியாக உதவி செய்வீர்கள் மனுஷனுடைய மிக பெரிய தேவையை சிலுவையில் சந்தித்தீர்களுடைய மிக முக்கியமான தேவை வழியேற்படுகிறார் ஒவ்வொருக்கும்ிக்கொள்ள ஒன்ன <laughs> There is power, power